皆さんこんにちはひろくまです今回も動画をご覧いただきありがとうございますそれでは今回は9月の自民党総裁選に向けて告示前にもう戦いが始まっていますそんな中で現在は仁義なき推薦人の争奪戦が始まっておりすでに推薦人を確保した小林孝之氏が本日8月19日に出馬記者会見を第一号として行いましたので気になる候補者たちの状況はどうなっているかの最新情報をお伝えいたしますそれではまずはこちら産経新聞高市早苗氏国家経営を担うべく心を固めていると投稿総裁選出馬重ねて意欲ということで高市さんはまだ出馬宣言をしていませんが出馬に意欲を見せる投稿を X で行いましたそれがこちら高市大臣のポスト昨日は高市早苗議員を内閣総理大臣にする奈良の会会長安藤紀明奈良県医師連盟委員長の総会が開かれ主催者のご配慮で第二部の高市早苗大臣が本音で語る講演会で講演をさせていただきましたこれまでの3年間は週末ごとに各地に伺い主に各都道府県選出の自民党国会議員へのご支援を呼びかけることや、経済安全保障政策へのご理解を求めることを主目的として講演を続けてきましたが、久々に地元の奈良県で1時間も講演時間をいただきましたので、様々な分野について語らせていただきました。1300人集会の予定でしたが、約1600人もの参加者の方々に加え、スタッフ100人が舞台裏などで講演を聞いてくださいました。第一部の総会では、小林茂樹衆院議員や佐藤経産院議員が熱い思いを語ってくださり、党務で棄権できなかった堀井岩尾参院議員からも嬉しいメッセージを賜っていたそうで、感謝申し上げます。講演会を主催してくださった奈良県医師連盟はじめ各職域団体や経済界の皆様、市町村長や地方議員の先生方、ボランティアに出てくださった方々、何よりも熱い中を駆けつけてくださった奈良県の皆様、ありがとうございました。故郷の奈良県の皆様からの熱いエールを重く受け止め、国家経営を担うべく、心を固めているところです。心を固めているところということで、まさに出馬宣言前ということになるでしょうね。そこでこちら、TBS、高市大臣にインタビューをされています。速報、高市大臣。国家経営を担うべく、心を固めている、自民党総裁選への出馬に意欲、非常にいい笑顔をされていますね。サナイスマイルです。9月の自民党総裁選をめぐり、高市経済安全保障担当大臣は18日、自身の SNS で、国家経営を担うべく、心を固めていると、総裁選に立候補する考えを表明しました。高市氏に近い議員は、20人の推薦人について、もうすぐ確保できると自信を覗かせています。よかったですよね。まだ安心はできませんが、もうすぐ確保できるそうですので、今週中にでも出馬会見をできるのではないでしょうか。記者、高市大臣、総裁選の推薦人集まりそうでしょうか。高市経済安全保障担当大臣、ぼちぼち元気にやってます。ありがとうございます。その時の笑顔なのでしょうね。元気にやっていると聞いて安心しましたね。また、関係者によると、高市大臣は岸田総理に対してすでに出馬の意向を伝えていて、出馬表明は、推薦人が確保できたタイミングでなるべく早く行う考えだということです。ということで間もなく出馬会見で出馬表明をするということになりますね。楽しみですよね。そこでこちら、清井町戦略研究所のページなんですが、こちらの研究所が独自に行った世論調査が大手マスコミと違い、興味深い結果が出ています。それがこちら。次期首相にふさわしい自民党の国会議員は誰かという調査です。これは8月15日に全国の18歳以上の男女1000人を対象に、緊急オンライン調査を実施されています。なのでネットによる調査のみになります。左側の全体というのは支持層を問わない調査です。1位は石破茂氏 15.4%。2位が高市早苗氏 11.8%、3位が菅義偉氏 6.9%、4位が小泉進次郎氏 6.8%、5位が河野太郎氏 6.1% の順となっています。それよりも重要なのが右側の自民党支持層に限っての回答を見ると、1位が高市早苗氏 19.7% で、2位の石破茂氏 13.9% に 5.8 ポイントの差をつけています。そして3位が河野太郎氏と菅義偉氏で 12.7%、
5位が小泉慎次郎氏 11.6% であまり人気がないですね。6位が上川陽子氏 4.6% とこれも人気なしで、9位に小林隆之氏で 1.2% とやはり知名度がありませんね。そして10位に青山茂春氏で 0.6%、世論調査で初めて青山氏の順位を見ましたね。大手マスコミでは選択肢に入っていないので出てきませんが、0.6% は現時点では高くはないですね。これからでしょう。ということで自民党支持層に限って回答を見ると、高市さんが圧倒的に1位になっています。これから出馬会見や総裁選でテレビに出る機会が増えると、この順位は変動していきますので、どうなるか見守っていきましょう。そこでこちら。NHK。自民総裁選。小林市教立候補表明へ。推薦人確保の動き活発に。ということで本日8月19日14時から記者会見をするのが分かっていますが、撮影時点ではまだですので、明日以降にお伝えしますそこでこちらリフレ女子氏のポスト財務官僚出身の小林氏は積極財政派ではなく緊縮財政派ではないかという疑いが持たれています本人は経済は財政に優先すると言ってその懸念を払拭していましたが念のためその懸念をお伝えをしておきます令和臨調という財務省が緊縮財政と増税を虎視眈々と狙うために背後で操っていると言っても過言ではない組織がある昨年も少子化対策の財源に社会保障のあれとこれを削れ、だの言っていた。この組織の名簿に案の定、小林隆之も名を連ねているようだ。そもそも自民党の代表世話人が小渕優子である時点で、財務省の別動隊と揶揄されるのは自明。やはり懸念は気有ではなさそうだ。小林隆之は、今は必要な資質を惜しむべき時ではないという言い方をするが、そういえば、岸田文雄も同じことを言っていたよな。小林で決まるなら、もう出来レースのようだ。日本の未来は暗い。自民党の国会議員、党員には賢明な判断を望みたい。そこでこちら。今年4月に令和臨調の有志が発足させた会議体です。ここの会員名簿に財務省言いなりの小渕優子氏が代表世話人としていますね。そして小林隆之氏も名前を連ねていますね。そして積極財政議連に誘ったが断ったという話を須田慎一郎氏がされていましたので、増税派なのかどうか警戒することは必要です。そこでこちら。私が作った総裁選の立候補者の出馬と勝率を見る表になりますが、縦軸が勝率で横軸の赤い線が出馬ラインになります。そして左側が岸田、麻生陣営で、右側が反岸田、麻生陣営になります。この中で積極財政派は2人しかいません。それは高市早苗氏と青山茂春氏の二人です。なのでこの二人のどちらかを選ばないといけませんね。そこでこちら。勘兵衛さんのポスト。今朝の猛サテで一番面白かったのがこのグラフ。マーケット関係者が考える総裁選は、普通の世論調査とかなり違うようです。こちら。誰が自民党総裁になれば株式相場にとってプラスになるかというグラフです。これはあくまでも市場関係者の現時点での印象になるでしょう。これから各候補者が経済対策や財政政策を出すのでそれで変わってくると思います。1位が小林隆之氏で 22%。驚きですよね。それだけ印象が良いということでしょう。そして2位が高市早苗氏で 19%。いいですね。3位がなぜか林義正氏で 14%。林氏の政策など聞いたことがありませんが現時点での印象ですね。そして4位が河野太郎氏が 8%。5位が石破茂氏で 5% と低いですね。これが大手マスコミの世論調査と違うところですね。そしてこちら。産経新聞。小泉進次郎氏。真剣に考えて判断したい。自民党総裁選。野田聖子氏は対応触れず。自民党の小泉進次郎元環境省。43話18日。横浜市で記者会見し。9月の党総裁選に立候補を期待する声があると問われ。ありがたい。今後については真剣に考えて判断したい、と述べました。もうすでに推薦人は揃っているそうで、あとは新次郎氏の決断次第になっているそうです。小泉氏は、岸田文雄首相が派閥裏金事件を受けた改革の取り組みを重視する考えに言及したとして、全く同感だ。改革を逆戻りさせないことが非常に重要だと強調。自民が本当に変わった姿を見せる上では、派閥解消が名ばかりでないと形を示すことが重要だとの認識を示しました。小泉氏のバックには菅さんがいますので、派閥ではないですが、長老がバックにいるのはどうなのか問われるでしょうね。そこでこちら。
麻生太郎氏と近い経済評論家の渡辺哲也氏。最終的には本人判断ですが、根回しは終わっています。やはりすぐに決断できないのは、総裁選で政策論争すれば中身がないのがバレることを恐れているのでしょうね。何せ憲法改正の勉強を最近始めたばかりですからね。ナイス街なのは確かなのですが、習近平やプーチンと対峙する姿を思い浮かべてください。小泉公文では対抗できません。そこで渡辺氏。20日または21日記者会見だと思います。もうここまで来たら出るしかないでしょうね。そこでこちら。朝日新聞。石破茂氏の立候補表明。22日にも、林義正氏も近く、自民総裁選。今週は出馬会見ラッシュになりますね。9月の自民党総裁選に、林義正官房長官。63岸田派が近く正式に立候補を表明する考えを固めました周囲によると立候補に必要な20人の推薦人の確保にめどが立ったという岸田派幹部は総裁選の日程が8月20日に決まった後で表明する予定だと明らかにしました岸田派は解散したにもかかわらず実際は集まっていて結局派閥として林氏を推すそうですあの派閥解散をしたことで安倍派が一番被害を受けて分裂をしてしまいましたね。なので岸田派は恨みを買っているのと、岸田首相が不出馬を表明したのになぜ出るのだということで、林氏が当選することは絶対にありえません。石破茂元幹事長、67、7、無派閥も、22日にも地元鳥取で正式に立候補を表明する方向で調整しています。関係者が明らかにしました。石破氏は18日、都内で記者団の取材に、20人の推薦人の確保について、ほぼ目処はつきつつある、とし、今週前半は確認作業をきちんとやりたいと語りました。つまり本当に推薦人になってくれるかの最終確認を行うということになります。ここで、やっぱりできないと辞退する人も出る可能性もありますし、出馬会見した後の告示日までのタイミングでも辞退をする可能性もあります。本日現在の私の予想では、石橋は出馬できないのではないかと見ています。なぜなら石橋は出馬できたとしても、小石川連合の河野太郎氏と小泉進次郎氏も出馬するので、党内に人気のない石橋は絶対に勝てないからです。もし推薦人になると色がつくので、負ければ推薦人たちは出世ができなくなります。なので推薦人を嫌がる人が多いと考えられます。そこでこちら。上川陽子氏のポスト。議員連盟や勉強会で政策や思いを実現するために一緒に汗をかいてきた同志の皆さんに、今日も朝から議連ファイルを手に、私の志や思いを伝えるべく、ねじり鉢巻きで電話かけ、日に日に手応えを感じています。ちなみに今日は、和紅茶で喉を潤しています。党内では、今頃電話しているのという感じだそうです。非常に遅いスタートを切ったのと、岸田派ですから先ほどの林氏と同じように当選することはありえません。上川氏の出馬を促したのがこのお方、松島みどり氏。上川陽子衆議院議員は、17日午後、岸田文雄総理と面会し、9月の総裁選に立候補する決意を固めたことを伝えました。私は初当選から20年以上、上川陽子さんに接し、初の女性総理になってほしいと願ってきたことから、彼女の挑戦を全力で応援しますということで熱烈に応援されているのがわかりますが一つだけ重要な点が書かれていますそれは17日午後に岸田文雄総理と面会し9月の総裁選に立候補する決意を固めたことを伝えたと書かれていますね実は上川氏が電話勧誘を始めたのが16日だったそうで17日に岸田首相に伝えたのは義理を書いているんじゃないかと言われていますそこで上川氏は個人の人脈を頼りに推薦人集めをしていて、岸田派から出すのは林氏ですので、上川氏は推薦人を揃えられずに出馬すらできないという可能性が高いでしょう。そこでこちら。ソーシャルラボ代表取締役の新田哲氏氏。これはファクタの引用記事です。オウム真理教幹部への死刑執行を決断し、胆力のある政治家と注目を浴びた。世間からは、過断実行の論客と思われがちだが、霞が関の評価は芳しくない。上川に仕えたことのある局長経験者は、とにかく細かい。頭が固くて答弁に難がある。とバッサリ。答弁では自らの口で語らず、官僚が作った紙を読む上川氏と揶揄されています。一部ネットでも勘違いで評価をされているようですが、習近平やプーチンの前でも紙を読みそうな感じがしますので、もう71歳の上川氏は出馬できずに終わってください。そこでこちら。
テレ朝ニュース、河野氏、石破氏、加藤氏も意欲、ポスト岸田が推薦人争奪戦。自民党総裁選に向け、ポスト岸田候補たちの推薦人獲得合戦が熱を帯びています。関係者によりますと、河野デジタル大臣は立候補に必要な推薦人20人の確保に目処がつき、1週間以内に出馬表明をする見通しです。そこでこちら、朝日新聞。麻生氏が河野氏をどれぐらい支持するのかどうかに注目です。麻生氏、どうなるかわからねえ。前例なき総裁選、派閥政治の行く末は、自民党の派閥で唯一存続を決めている麻生派が、9月の総裁選で岐路に立たされそうです。派内から河野太郎デジタル賞、61が出馬の意向を固める中、領収の麻生太郎副総裁、83は、一致団結して、数の力による派閥の存在意義を示したいのだが、数の力を発揮すれば古い自民党の象徴になって河野氏が負けるでしょうね。岸田文雄首相、67が総裁選への不出馬を表明した14日夜、麻生氏は東京赤坂のステーキ店で茂木敏光幹事長、68との会食に臨みました。うちには河野がいるから支援はできない。麻生派の関係者によると、かねて総裁選出馬に意欲を示してきた茂木氏に、麻生氏は派として支援できない考えを伝えたという。河野氏は麻生氏に出馬の意欲をすでに伝達済み、派閥会長として、河野氏の意向を無視できないというわけです。茂木氏は岸田首相が不出馬を表明したその夜に、節操もなく麻生氏と会ったわけです。それはこれまで麻生氏に対して媚びを売ってきたから OK をもらえるだろうと思ったからでしょう。そこで麻生氏は河野氏を理由にはしごを外したわけです。なので麻生氏は河野氏を押さざるを得ない状況ということになります。その2日後の16日、麻生氏は東京都内で河野氏と面会しました。関係者によると、政権構想や総裁選戦略を説明する河野氏に対し、麻生氏は、派閥で話してみる。派閥内の支持をまとめられるように頑張れ。と言い、出馬に一定の理解を示したという。麻生派内ではあまり明らしが強烈に反対していますから、まとめられないでしょうね。そこで麻生氏は最終的には推薦人は派閥から出すが、その後は自分の力で頑張れと言ったそうです。派閥は、党の正式な組織ではなく、国会議員の一定の塊を作る非公式の中間組織に過ぎない。だが、麻生氏は若手議員の教育や政策提言の場として重視し、裏金事件後も存続を決めました。それだけに、派閥幹部は、今回の総裁選は派閥の存続意義に関わる。一致団結する必要がある、と語り、派内の引き締めを図る構えを見せます。麻生氏は後継者の息子のために派閥を存続させているのではとも思われます。なので裏目に出るでしょうね。そこでこちら、田村雄太郎氏のポスト。今日の朝日新聞長官によると、自民党麻生派には河野太郎が自民党総裁選に立候補の意向だが、派内には公然と小林隆之を押す動きもあり流動化が進む。この小林隆之氏を押しているのはあまり明らしです。なので麻生派は一枚岩になれるかどうかにも注目ですね。そこで渡辺氏。河野太郎氏。前回は菅。石破。小泉が担いだわけで、地方票の多くが本人票じゃないんですね。今回は、菅武田。旧二階は小泉氏を担ぎ、神奈川は麻生派除き小泉をし、麻生派からの全面支援を受けられても、どの程度取れるかわからない。これは良い情報ですね。河野氏は前回の総裁選で取った党員票は169票で1位でしたが、この票には菅、石破、小泉氏の票が含まれていたわけで、今回はぐっと減る可能性があるそうです。そうなるともしかして、一回目の投票で1位か2位に残れない可能性もあるということです。これはいいですね。そこでこちら。岡山香川ニュース OHK。自民総裁選。加藤勝信元官房長官。衆、岡山極選出が地元で立候補の意向を表明。岡山。衆議院岡山極選出の加藤勝信元官房長官が、9月の自民党総裁選に立候補する意向を表明しました。加藤勝信元官房長官。挨拶。担うべきものをしっかり担っていきたい。こういう思いの中で、今まさに自民党総裁選に向け行動を始めたところ。8月18日に倉敷市で開かれた会合で加藤氏はこのように述べ
9月の自民党総裁選に出馬する意向を表明しました。今後、立候補に必要な20人の推薦人が集まれば、正式に出馬表明する見込みです。ということで加藤氏が推すのは、自身がいた茂木派の大渕優子氏らと、安倍派の萩生田氏ということになり、菅さんや二階派の武田良太氏も小泉氏が落選すれば推せる人です。敵がいない人なので非常にダークホース的な存在です。そこでこちら。トースポウェブ。自民党総裁選。11人議会にも立候補か。青山茂春参院議員が暴露する推薦人の人義なき奪い合い。大手メディアでは一切青山氏が紹介されませんが、昨年から立候補を表明しているのでおかしいですよね。もはやいじめのように見えますね。それだけではない。実はまだいる。誰よりも早く総裁選への出馬を明言していた青山茂春参院議員です。永田町関係者は、総裁だけならまだしも、首相となると、衆議院から選ばれるという考えが一般的です。だから参院議員の青山氏の名前が出てこないのではないか、と指摘しました。それは違うでしょうね。事実を伝えるのがマスメディアの役割であり、あえて前者が外しているのは意図があるのでしょう。その青山氏が自身のブログで、推薦人をめぐってもはや人気なき奪い合いとなり果てていますと暴露しているのです。その結果、私の推薦人になろうとしていた議員から次から次へと長老支配、派閥支配によって引き剥がされていますという。青山氏は昨年の党員獲得数で党内1位となっており、動向は気になるところです。青山氏を放送すると都合が悪いのでしょうね。しかし青山氏もいずれ出馬会見をすると思いますので、それまで映さないのでしょうね。そして青山氏には陣営の幹部に和田正宗氏がいて、推薦人の確保で動いています。和田氏は来年参院選がありますので、自分のためにも必ず推薦人を集めてくるでしょう。ということで、現状で出馬ができそうなのは河野太郎氏と林義正氏、小林隆之氏と高市早苗氏、小泉進次郎氏と加藤勝信氏、そして青山茂春氏になるのではと思われます。ということで、積極財政派の高市早苗氏と青山茂春氏のどちらかになんとか1回目の投票で残っていただきたいですよね。両氏を応援していきたいと思います。また新たな総裁選に関する情報が入りましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントもよろしければお願いします。またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。